ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्लीम इब्न मोहम्मद रफी टू ऑल माय लिसनर्स एंड ऑल दोज हु वॉच माय वी लॉग माय कंसर्न इज सेम एज 99 परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान living in pakistan itself but all pakistanis who are spread all over the world and we call them expatriates or those who are backbone of our uh, foreign reserves they are the one who send us millions of dollars each year with earned by their hard work and we know about the loot and plunder and know the names of the families and they are the offshoots of most mostly those families who either directly or indirectly implanted these people or sent their lads to very high top positions in bureaucracy in foreign service in establishment and unfortunately all fingers are being pointed apart our army that army which protects our borders and many youngsters they before they reach the age of 30 are martyred they give their life the maximum sacrifice a person can give at both the afghanistan border at iran border at indian borders and in occupied kashmir how unfortunate it is that we major part of the budget which we should be spending on our health and education infrastructure and alleviation of poverty and disease we give it to these people happily and we want them to have the best tanks the best aircrafts the best submarines and the best soldiers and the best training in whether it is in kakul or whether it is in another institution the army institution should be well equipped best equipped so that they are trained as the top army of the world we do the same thing with our air force pilots and our air force has shown that they are one of the top air force in the whole world so is our army and so is our naval services unfortunately in the past 70 75 years the interference by very ambitious few very few and i emphasize on that again and again only a fraction of that who were very ambitious they first of all they abrogated the constitution and they introduced martial law on the surface it looked that they were bulldozing everything there was no system left because that did not suit them so there were no proposals there was no long term planning there was no you know the a, a, a map drawn that this is what we will be doing in the next 10 years 20 years 30 years 40 years 50 years or in at the end of the century so there was never a long term planning now the ad hocism created a capital city of islamabad and that was when the planning for moving capital from karachi to islamabad was there unfortunately the person who was there was ayub khan a martial arts administrator the first martial arts the army martial arts ever since they we had that constitution abrogated and the martial law no law uh, it's only martial this is why it's called martial law so there is no written constitution which follow and unless they have the blessing of the judiciary in whatever form <clears throat> and it's the law of necessity which has been i think introduced and practiced again and again and again i am lost and i'm fed up of reading the tweets i am fed up of watching the vloggers on the youtube or youtubers i am fed up of listening to the various anchors half of them are paid touts half of them are dishonest half of them trade lies half of them trade religion and half of them they blackmail and have 
which they have not even a cycle before have now aircrafts and jets and they say that they are speaking the truth even they name their program as khara sach so that may just be wanting a finger towards one but you know the name few names i don't like to mention dhamad mir i don't like to mention you know asma shirazi i don't like to mention khida ghani i don't mention that there are scores and scores and scores of people which smell full foul because of their actions not as human beings as human beings they have equal rights and they should be respected and trusted but unfortunately their deeds have been so dirty so filthy so deceiving so full of lies that it's despicable disgusting most disgraceful now we come to the pakistan the present situation which was created by a very ugly a very criminal a very 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 i think not only i call him a devil is i think is really the underrating and under term to describe him now this gentleman like his many predecessors when he was called and received the award and remember before him rahil sharif received the highest award in pentagon why on earth would you think the pentagon will you know give the highest award to a pakistani chief of the army let that be rahil sharif let that be kamar jamed bajwa or let that be the present incumbent who is now the chief of army staff ek sabse bada principal question aap sab ke zehno mein ye hai कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक वक्ती किस्म की रिलीफ ये रिलीज दी है जहां कहा गया कि इमरान खान रिहा हैं उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गलत हुई लेकिन फिर उनको बनी गाला तक नहीं जाने दिया बल्कि हुक्म दिया कि उनको पुलिस लाइंस में रखा जाए इसकी क्या सिग्निफिकेंस और अहमियत है ये भला किस किस्म की तुख है ना तीन में ना तेरह में और इसका मतलब है क्या और आगे क्या होगा जब आपसे चंद घंटों में सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो वहां हमें क्या इसकी तो रखनी चाहिए साथ ही आप सुन चुके होंगे कि कोर कमांडर लाहौर जो है जनरल फयाज गनी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल ब्रिगेडियर आमिर कयानी जो है उन्होंने या तो रिजाइन कर दिया है या उनको हटा दिया गया शायद एक इंक्वायरी भी ऑर्डर हो रही है इसकी क्या वजह है और इससे हमें इस वक्त जो सियासी तब्दीली आ रही है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है फिर ये मैंने एक ट्वीट भी किया था बहुत डिटेल से और पिछला भी मेरा वीलॉग जहन में रखे कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज्यादा मुश्किल में क्यों है क्योंकि ये वही ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है जिसने बार बार पाकिस्तान में मार्शा लगाए 1958, 1969, 1977, और वैसे भी फिफ्थ जुलाई नाइनटीन के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कभी वापस बैरक्स में गई ही नहीं बल्कि उंगली पकड़ के उन्होंने तमाम हुकूमतों को चलाया है बरए नाम कॉस्मेटिक रीजंस में हुकूमतें आती रही हैं प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स या उनकी कैबिनेट इल्जाम लेते रहे हैं हुकूमत दर हकीकत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं की है इस क्रिस्टल क्लियर दैट दे लिव दे वर्क दे प्रैक्टिस दे कंट्रोल with their blessing with their direction with their interest with their policies and nothing to do with the state they are born and the control and remember the famous interview of henry clinton that the deep state actors and when the anchors called this secretary of the state and president's wife or first lady in president clinton's time she said pakistan is a typical example of deep state where we bypass the duly elected prime minister and the cabinet and the assembly lower house and the upper house and we get our work done by the army by this they 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 term them as deep state actors because we get our work done we can fly over their air space we can send our troops we can use their roads we can send them boxes full of green notes and say that they won't be any audit we can give them state after state after state and thousands and thousands of acre of land we can give them all kind of guarantees and protections in other words they work for them they hire them but they are the army of the country which was created with the name sacred name of islam that is a 
اسلامی کنٹری پاکستان کا مطلب کیا یعنی ان اردو مین لا الہ الا اللہ دیر از دی پروکلمیشن ایوری مسلم میکس اینڈ دس از کالڈ عہد نامہ دیٹ یو ریز یور ہینڈ اینڈ ٹیل آل مائی ٹی اللہ دیٹ آئی بلیو ان ون نیس آف گاڈ یو آر دی اونلی ورتی آف ورشپ اینڈ محمد پیس بی اپان ہیم از یور میسنجر دس از دی فیتھ This is the declaration every Muslim has made and this state was born on 27th of the most sacred month of Ramadan and it came into existence with enormous sacrifice and blood of people who migrated from India to Pakistan as a sacred land. And what these rascals, what these vultures, what these butchers, what these murderers who have been given the titles of Sir who have been given state after states and that includes you which you considered them as a civil society or as you consider them that they are the people educated uh, they because of that strength they became the feudal lords because they provided army they gave money they fought against muslims they killed muslims During the independence movement. 9 مئی دو ہزار تیئیس کے واقعات کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب نے پاکستان کا نائن الیون قرار دیا اور ریپورٹیڈلی اس حوالے سے انہوں نے سیال کوٹ گیرزن میں اور بھی گیرزن میں انہوں نے تقریریں کی لیکن سیال کوٹ گیرزن کے اندر دو گھنٹے کی انتہائی غصے بھری انہوں نے تقریر کی جس میں ان کا یہ کلیم تھا یا جس تقریر میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کیف و کردار تک انہیں پہنچائیں گے لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے لندن واشنگٹن کے درمیان ایک انفلوئنشیل ایسے کنسلٹنٹ ہیں جس کے بارے میں آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہیز اے مین ود گریٹ ایکسیس گریٹ ڈائریکٹ ایکسیس نے سیریز آف ٹویٹس کے ذریعے دس ٹویٹس کے ذریعے یہ کلیم کیا ہے کہ اب سے چند دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے سامنے ان کے اپنے ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی نے ایک رپورٹ پلیس کی ہے جس میں ملٹری انٹیلیجنس نے اپنے ذرائع اور اپنی اسسمنٹ کے ذریعے آرمی چیف کو یہ بتایا ہے کہ نو مئی دو ہزار تیئیس کے واقعات کو پاکستان کی انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے منسٹری آف ڈیفینس کچھ شہریوں کے ساتھ مل کے اور منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ مل کے کوآڈینیٹ کیا اور اسے ان کو ایگزیجریٹ کیا اسے آرکیسٹریٹ کیا اور ان واقعات اور ڈیولپمنٹس کو ایک دہشت گردی کی شکل دی یاد رہے کہ نو مئی کو عوام بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے سپورٹر اور دوسرے عوام جو ہیں پاکستان کے متعدد شہروں کے اندر پورے پاکستان میں سڑکوں پہ نکلے بہت ہی ڈرامیٹک انداز تھا عمران خان کی گرفتاری کا لوگوں کو خطرہ تھا کہ انہیں مار دیا جائے گا کوئی خاص طریقے سے وہ گرفتاری کی گئی بہت ہی ڈرامیٹک سنسیشنل طریقے سے گرفتاری کی گئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ڈائری برانچ کا دروازہ تھا اس کی جو کھڑکیاں تھیں انہیں توڑا گیا وہاں کمپیوٹرز کو ڈیمیج کیا گیا عمران خان کو دھکے دیتے ہوئے سر میں ڈنڈا مارا گیا ان کے گارڈز کو زخمی کیا اور انہیں دھکیلتے ہوئے لے جا کر ایک آم روڈ پرسنل کیریئر ٹائپ آف چیز جو ہے اس میں بٹھا دیا گیا اور یہ ایکشن کروایا گیا پاکستان رینجرز پیراملٹری ٹروپ سے جو کہ آرڈرز لیتے ہیں اپیرنٹلی فرام دی منسٹری آف انٹیریئر وہ نیسیسرلی جی ایچ کیو سے اپنے آرڈر نہیں لیتے ہیں سو اس کے بعد ایک میہم کریٹ ہوا جس میں عوام بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے کور کمانڈر ہاؤس لاہور مختلف تنصیبات مختلف جو ہیں جگہوں پہ انہوں نے مظاہرے کی اور پھر ان مظاہروں کے درمیان میں بہت سی جگہوں کے اندر توڑ پھوڑ آگ لگانا آرسن کے واقعات بھی ہوئے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ تقریباً چوبیس چھتیس گھنٹوں کے بعد کہ بہت بڑی تعداد میں جو سولینز اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر ملٹری ایکٹ یا ملٹری کورٹس کے تحت جو ہیں ملٹری ایکٹ کے تحت ملٹری قانون کے تحت مقدمے جو ہیں چلائے جائیں گے اس حوالے سے بہت ہی مسلسل ایک نیرا شیپ ہو رہا ہے گزشتہ سات آٹھ دنوں سے کہ یہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کی ملٹری کے خلاف یہ ایک اتنا بڑا گھناؤنا اقدام تھا یہ اتنی بڑی سازش تھی یہ اتنا بڑا نقصان تھا جو کبھی بھارت ہندوستان اور کوئی دشمن جو ہے وہ پاکستان کو نہیں پہنچا سکا ایک بڑا ریٹوریکل نیریٹو جو ہے وہ شیپ کیا گیا ہے اس نیریٹو کو شیپ کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے جس میں ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں کالمسٹ ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں سیاستدان ہیں اور تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اب تک کوئی آٹھ دس لوگ جو ہیں انہوں نے فورس کیا گیا اور انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا آف کورس جو بھی چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں مجھے کہیں سے خود سے یہ خیال آیا ہے اور چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ملٹری کی تنصیبات اور افواج پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس لیے میرا ضمیر جو ہے وہ جاگ گیا ہے اور میں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے سو اس وقت کی جو مین گزشتہ 
دس دن کی اور گیارہ دن کی مین ڈیولپمنٹ ہے اس تمام ڈیولپمنٹ کا تعلق نو مئی دو ہزار تیئیس کے واقعات سے ہے اس درمیان میں سعید آفریدی جو کہ ایک کنسلٹنٹ ہیں اور ایک ایسے کنسلٹنٹ ہیں جنہیں لندن اور واشنگٹن کے درمیان بہت زیادہ ایکسیس ہے ویریس کا گارمنٹ سورسز زیادہ تفصیلات میں اس کی نہیں اس لیے دوں گا کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ میری ان سے ڈیٹیل سے بات ہو جائے آئی نو ہم لیکن میری ابھی تک ان سے بات نہیں ہوئی ہے میں صرف ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ شیئر اسکرین شیئرنگ آپ کے سامنے کر سکتا ہوں تاکہ وہ ساری سیکوینس جس طرح سے انہوں نے اس انفارمیشن کو پلیس کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے دکھا سکوں وہ دکھانا بہت ضروری ہے ادر وائز اس طرح میرا ایک کلیم بن جاتا ہے لیکن کیا وہ کیا رہے ہیں کیا وہ یہ رہے کہ انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے منسٹری آف انٹیریئر جس کو رانا ثناء اللہ صاحب کنٹرول کرتے ہیں جس کے وہ منسٹر ہیں انہوں نے کچھ منسٹری آف ڈیفینس کے آفیسرز کے ساتھ مل کے کچھ سٹیزن اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اس نائنتھ مئی کے واقعات کو آرکیسٹریٹ کیا دس ایکچولی ڈف ٹیلز ود یہ سنک کرتا ہے میرے اس انالیسس سے لیکن میرا تھا انالیسس اور یہ ہے خبر یہ ہے دعویٰ میرا ایک انالیسس تھا جسے میں ڈاٹ کنیکٹنگ کہتا ہوں میرا انالیسس یہ تھا کہ جس طرح سے اس واقعے کو بلڈ اپ کیا گیا ہے اور جس طرح سے اسے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور حکومت نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے نا بڑے سنکونائز طریقے سے کہ تحریک انصاف دہشت کر تنظیم ہے ساری کی ساری تحریک انصاف کو گرفتار کر لیا گیا ٹاپ لیڈرشپ کو سیکنڈری لیڈرشپ کو ٹرشری لیڈرشپ کو ان کے کی ورکرز جو ہیں ایکٹیوسٹ ہیں جس پہ بہت بڑی تعداد میں خواتین کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا کے پی میں نہیں کیا گیا دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بہرحال تقریباً ساڑھے سات ہزار سے دس ہزار لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے سینکڑوں لوگوں کے اوپر ملٹری قانون یا ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے لیکن اب سعید آپ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو آرکیسٹریٹ کیا پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو نے جو سویلین حکومت پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے منسٹری آف انٹیریئر کی اس کے اندر انوالومنٹ ہے لیکن سعید آفریدی اس کو ان لائک می جس نے اس کا انالیسس آفر کیا یہی تو میں ڈیفرنس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا میرا جو پچھلے دو یا تین ویلاگس میں میں نے اس کے بارے میں جو کلیمز کیے وہ میں نے اپنے اسسمنٹ اپنے انالیسس سے یہ پیش کیے کہ ڈاٹ کنیکٹنگ اگر آپ کریں ان تمام چیزوں کی تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز ایک سکرپٹڈ چیز لگتی ہے یہ پلانڈ چیز لگتی ہے جس سے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی جو خالصتاً پولیٹیکل یہ اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس so it was the reward which was given to them and it is their sons now you have inherited in another form in another dress and in another religion and in another training and no matter what you call them they are there everywhere so one single man trying to get rid of all this which has gathered there as a heap of you know all that garbage you throw out and how on earth can he clean that so his life why it is threatened why he has failed why he was disgracefully removed why he was backstabbed by kamar jumeid bajwa why there was a regime change why he was cheated and deceived and they received a letter which the foreign office held who was running the country no matter how he explains himself and tries to convince he can't convince me it is equally his fault the problem he has given us the problem he has created that he did not recognize his enemies in fact he nourished them they were there all the time in banigala all around him and we were given this false information that the first time in history the establishment and the government are on one page there was no such thing the man was operating and doing everything against them and the world's best intelligence agency isi created for enemy has been concentrating and working to conquer their own country the one which is feared by united states of america one who has been accused of failure in afghanistan one who has been dreaded by raw at kgb m6 and mossad all her efforts all her powers all her resources now are centered just to please their masters to just kill destroy whatever they can do to any resistance now to single out or name a person it will not be fair it is not just one single person people talk about is imran khan or pti look back 75 years ago there was no such thing as imran khan and there was no such thing as pti so repeatedly the bulldozers there were many parties 
many different names and the role of intelligence agency and the army acknowledged by Hillary Clinton as the deep state actors who do anything for United States of America and they are the only people they contact when they want to invade Afghanistan, bomb Afghanistan, send their missiles to Afghanistan, kill their children, send their, you know, uh, send their most lethal, I think, weapons which they had never tried before to Afghanistan and Tora Boras that the mother of the all bombs blasted, which exhausted, took away all the oxygen from the air and people gasped and they died because of lack of air. Not only people died, every insect, every animal, every bird which needed oxygen to live and, and these deep state actors facilitated for them. Where is Islam? So why just blame now the present establishment and why just blame Geo News, why blame Hamad Mir, why blame uh, the, you know, the other anchors which are implanted and which they make statements and try to be spokesperson for the armed forces. Why blame even the chief of army staff or the DGISI or any uh, other journal who looks after the civilian affairs or political affairs and the part of the ISI. It's a known fact. So denial is just a, another weakness that you deny what is there, what has been seen by people, what has been there. The evidence is so much overwhelming that to make statements, it's better not to say anything and believe in silence is gold. Now when the silence is broken, first of all, you know, their cover is broken. People had never seen an ISI general before. Now their pictures are everywhere on the social media. Them, their families, their kith and kin, even I think the institution is threatened. Even our army is threatened and is controlled, is weakened by this. So are the judges whose naked videos were with the bad women and were sent to their wives and they committed suicide only to get their both ends meet and get their favors. And now you don't have to mention the name of Sharifi investment or Zardari investment or that Malvi who trades and in in his investment. All these bad elements were known and have been known for decades. So why just blame the present person who has been here since November? Why the nation kept sleeping and quiet? Now what will happen? I gave you a little, little glimpse. Just I took up one layer from the surface to show you what has been happening in the 75 years and identified one or two actors. But now what will happen? Who will win? Who is going to conquer a country which is weakened, which has an army with an army within, which has an army with so much rage and anger and hatred spread over the years. It's not just one year. The regime change just, I think, enhanced the same effect, but that has been going on. And the speeches of both leaders in the last 30 to 40 years and their intrigues asking the foreign countries help, starting from Altaf Hussein to ask India to come and invade to help him so that can teach a lesson to Pakistan army. So did Nawaz Sharif People are not and cannot forget Memogate or Don Leaks. They've been asking, they've been begging. So the Malvi, the religious trader, telling United States of America that if you give us a chance, if you give a chance, don't consider I'm a Malvi and I'm a clergyman. I will deliver you much better, whether it's for Israel, what is for you, or to kill Afghans or kill the people I trained and sent from my madrasas. I will serve you better make me the president, make me the prime minister, do whatever you have to do, use whatever means you want to use from the deep state actors or the intelligence agencies or deal with the election commission or deal with locally with the administrators you have, but get me over there. So when you have traitors, when you have country full of such weak people, people who have what short gains, 
their their sight is only see the tunnel of the nose or the tip of the nose they can see they can't see beyond that so they are selfish enough to just for their own daughter and sons they don't have any any anything to do with the city they live in with the area they live in with the country they live in with the province they live in all they want is money 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 and strength and power unlimited power and they should not be challenged in other words they want to play god when you have a collection of gods in different shapes you think they won't beat namrut they won't beat pharaoh they won't beat hitler is there any tyrant in the world you can compare them and remember the fall of roman empire when countries are strong where your intelligence agency is strong where the isi is feared when you have an army in millions you are not ever ever going to be conquered from abroad by either india iran afghanistan or any other ambitious enemy who dares to hurt you but you can easily be and which you are going to be and soon you will see that in fact we are seeing it right now in the last 12 months it has just become more and more clear and clearer and clearer that we are going to be conquered from within universal television ko subscribe karna na bhule uske baad bell button pe click kare aur apne कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर